నమస్కారం ఈరోజు పూర్వ ప్రాథమిక విద్య డిజిటల్ కార్యక్రమానికి హాజరైన వారందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు గుడ్ మార్నింగ్ ఓకే ఈరోజు మనం ముందుగా తెలుగు భాషా పరిచయం అభ్యసన దీపికలు చా అక్షరానికి సంబంధించిన మూడవ పేజీ చూద్దాము సరే నాలుగవ అభ్యసన చూద్దాము మూడవ పేజీ క్రింది చిత్రాన్ని గుర్తింపచేసి అక్షర ఆకారాన్ని గుర్తింపచేయండి ఇచ్చిన పదాలలో చా అక్షరాన్ని గుర్తింపచేసి కింద గీత గీయించండి పిల్లలు చూద్దామా ఇక్కడ చిత్రాలన్నీ మీరు గుర్తించి చకచక చెప్పాలి చెప్తారా ఇదేంటి మరి ఆవు కింద కూడా ఆవు అని రాసింది మరి ఇందులో ఇక్కడ చూడండి చా 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 అక్షరం మరి ఈ ఆవు ఈ అక్షరాలలో చా ఉందా పిల్లలు లేదు కదా సరే ఇక్కడ చూడండి ఇదేంటి చక్రం ఇక్కడ కింద చక్రం రాసింది మరి ఇక్కడ చాక్షరం కనిపిస్తుందా పిల్లలు ఈత గీద్దాం ఇక్కడ ఇవి హా ఊచలు ఊచలు ఐరన్ రాడ్స్ ఇవన్నీ రాడ్స్ ఊచలు ఇనుపు ఇనుప ఊచలు చూసారా ఇవన్నీ ఇనుప ఊచలు మరి ఇందులో చా కనిపిస్తుందా పిల్లలు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా గీత గీత ఇక్కడ చందమామ మరి ఇక్కడ చా కనిపిస్తుందా వెరీ గుడ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చక్కెర మరి చా కనిపిస్తుందా చక్కెరలో గీత గీత ఇక్కడ చెంచా మరి చా కనిపిస్తుందా వెరీ గుడ్ ఇక్కడ చా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చపాతీలు చా కనిపిస్తుందా రైట్ చా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చంటి పాప చంటి పాపలో చా కనిపిస్తుందా కనిపించింది గీత గీద్దాం తర్వాత కింద మరొక అభ్యాసం ఇచ్చారు చూద్దాము ఇచ్చిన పదాలలోని చా అక్షరాన్ని గుర్తించి దాని చుట్టూ గుండ్రం గీయించండి కింద కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు మరి పదాలలో మీరు చా అక్షరం గుర్తుపట్టండి గుండ్రం గీయాలి చాక్షరం చుట్టూ గుండ్రం గీద్దాం సరేనా చతురస్రం చతురస్రం చతురస్రంలో చా ఉందా గుండ్రం గీద్దాం పంచదార పంచదార చా ఉందా గుండ్రం గీద్దాం చంటి పాప చంటి పాప చా ఉందా గుండ్రం గీద్దాం చకచక చకచక చా ఉందా ఇక్కడ రెండు చోట్ల చా ఉంది కదా గుండ్రం చట్రం చట్రం చా ఉందా ఉన్నది గుండ్రం గీద్దాం చల్ల చల్ల చా కనిపిస్తుంది గుండ్రం చందమామ చందమామ మరి చా కనిపిస్తుందా ఉన్నది గుండ్రం చక్రం చక్రం చా ఉందా గుండ్రం చంజా చంజా చా ఉందా రైట్ గుండ్రం గీద్దాం చదరం చదరం చా ఉందా గుండ్రం ఈక చా ఉందా లేదు చలం చలం చా ఉందా గుండ్రం చమురు చమురు చా ఉందా గుండ్రం ఒంటే ఒంటే చలి చలి చా ఉంది కదా గుండ్రం చందనం చందనం చా ఉందా గుండ్రం చదును చదును చా ఉంది కదా గుండ్రం చవక చవక చా ఉందా గుండ్రం ఊచా ఊచా చా ఉంది 
చదువు చదువు చా ఉంది కింద మరొక అభ్యాసన ఇచ్చారు చూద్దాం మరి ఆరవ అభ్యాసన చా చా జత చేయండి మంచం చిత్రంలో చా అక్షరాలను జత చేయించండి పిల్లలు కనిపిస్తుందా ఇది ఏంటి మంచం మరి ఇందులో చా అక్షరాలకి మనము జత చేద్దాము చా అక్షరాలని జత చేద్దాం చా చా గీత గీద్దాం జత చేద్దాం చా చా ఈత గీద్దాం ఇక్కడ చా ఉంది ఇక్కడ చా ఉంది కదా ఈత ఇక్కడ చా ఇక్కడ ఒక చా ఉంది ఈత గీద్దాం ఈ విధంగా ఈ అభ్యసన పత్రం చేయించాలి ఓకే ఇది మనకి తెలుగు భాషా పరిచయం అభ్యసన దీపికలో చా అక్షరానికి సంబంధించిన మూడవ పేజీ ఎలా చేయించాలో చూసారు కదా అంగన్వాడీ టీచర్స్ ముఖ్యంగా మీరు ఎలా చేయించాలి అనేది ఇప్పుడు ముఖ్యమైంది సో ఇది బాగా నేర్చుకోవాలి మీరు అభ్యసన దీపికలో అభ్యసన పత్రాలన్నీ ఎలా చేయించాలనేది బాగా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ మనము కాన్వర్జేషన్ అంటే సంభాషణ అంశంలోకి వెళ్దాము పనులు సంబంధించిన అంశం నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా మరి ఆ పనుల గురించి మళ్ళీ ఈరోజు మనకి కరోనా వచ్చారు స్టూడియోలో ఉన్నారు తను మీకు సంభాషిస్తారు పనుల గురించి గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు ఈరోజు మళ్ళీ వచ్చేసాను మనం పండ్ల గురించి తెలుసుకుందాం నేను ఏమేమి తెలుసుకుందాం గుర్తుందా మళ్ళీ ఒక్కసారి రికార్డ్ చేసుకుందామా పళ్ళు అనేవి మొక్కలకి ఉండేటు మొక్కలకి కాసేటువంటి ఆహార పదార్థాలు అవి డైరెక్ట్గా తినేయచ్చు వండుకోని అవసరం లేదు తోటల్లోంచి తెంపి మనకి బుట్టలతోటి బండ్ల మీద పండ్ల షాప్లలో మనకి అల్ లభ్యమవుతాయి అక్కడి నుంచి మనం కొనుక్కుంటాము మనకి కాలాల్లో కూడా ఏమేమి కాలంలో ఎలాంటి పళ్ళు దొరుకుతాయన్నది కూడా మళ్ళీ మనం ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం వేసవి కాలంలో మామిడి పండ్లు తర్వాత వాటర్ మిలన్ తర్వాత పుచ్చకాయ ఇలాంటివన్నీ కూడా దొరుకుతాయని చెప్పుకున్నాము తర్వాత వర్షాకాలంలో చూసుకుంటే ఏమేమి దొరుకుతాయి అనుకున్నాము పోమ్ గ్రనేట్ అంటే దానిమ్మ పండు అల్ల నేరేడు పండు యాపిల్ పండు విరివిగా ఉంటుంది అరటి పండు ప్రతి సీజన్లో దొరుకుతుందని చెప్పుకున్నాము ఇలా నేను చెప్తుంటే మీరు కూడా చెప్పేయాలి ఆ కాలంలో దొరికేటువంటి పండ్ల గురించి తర్వాత మూడవది వచ్చేసి శీతాకాలం లేదా చలికాలం ఇప్పుడు అనమాట మనం ఉన్నటువంటి కాలంలో ఎక్కువగా లభించేవి ఏమే మనం చెప్పుకున్నాము మనం ఎక్కువగా లభించే పండ్లు ద్రాక్ష పండ్లు రేగు పండ్లు అల్ల నేరేడు పళ్ళు సీతాఫలము బత్తాయ జామకాయ సపోటా ఇలాంటివన్నీ కూడా దొరుకుతాయని చెప్పుకున్నాం కదా గుర్తొచ్చేసింది కదా మీ అందరికీ వెరీ గుడ్ ఈరోజు ఏంటి అని అంటే పళ్ళ వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటి అసలు పండ్లు ఎందుకు తినాలి మీలో చాలామంది పిల్లలు పండ్లు తింటారా వెరీ గుడ్ తినేవాళ్ళకి వెరీ గుడ్ తినని వాళ్ళు తినాలి ఎందుకు తినాలి పండ్లు పండ్లు ఎందుకు తినాలి అంటే పండ్ల ద్వారా మనకి కావలసినంత పోషకాలు లభిస్తాయి పోషకాలు అంటే ఏంటి పళ్ళల్లో మనకి ఏదైనా జ్వరం వచ్చినప్పుడు జబ్బు చేసినప్పుడు జలుబు లాంటివి వచ్చినప్పుడు మనము పోరాడాలి కదా అది తగ్గిపోవడానికి ఆ పోరాడానికి కావలసినటువంటి బలాన్ని ఇచ్చేటువంటివే మన పళ్ళల్లో లభ్యమయ్యేటువంటి పోషకాలు కాబట్టి మనలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది పళ్ళ ద్వారా లభించేటువంటి పోషకాలు దాంతోపాటు బాగా ఆడుకొని ఆడుకొని అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చేసి అమ్మ నాకు ఆకలి అవుతుంది అర్జెంటుకి ఏదైనా పెట్టు అన్నామనుకో అమ్మ చక్కగా ఒక అరటి పండు తీసి మీకు ఇచ్చేస్తే తినంగానే వెంటనే బలం వచ్చేస్తుంది సపోటా అరటి పండు లాంటివి తెలుసా అంటే మనకు ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యము వస్తుంది బలము వస్తుంది రోగ నిరోధక శక్తి మనం ఫైటింగ్ చేయొచ్చు జబ్బులతో చక్కగా మన బాడీ శరీరము ఫైటింగ్ చేస్తుంది దాన్ని రోగ నిరోధక శక్తి అంటాము ఆ రోగ నిరోధక శక్తి రావాలంటే కూడా మనకి పండ్లు అవసరము ఒకవేళ మనం రోజు పళ్ళు తిన్నప్పటికీ జబ్బు చేసింది అనుకోండి అది తొందరగా తగ్గించుకోవడానికి కూడా మనం తినేటువంటి పండ్లు చాలా ఉపయోగపడతాయి వీటన్నిటితో పాటు పండ్లలో మనకి ఎక్కువగా పీచు పదార్థం ఉంటుంది ఉదాహరణకి బత్తాయి కానీ జామ పండు కానీ ఇవి తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది 
అది పీచు పదార్థం లాగా ఉండి మనకి మోషన్ ఫ్రీగా అవ్వడానికి అంటే మనకి లెట్రిన్కి ఫ్రీగా సాఫీగా జరగడానికి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి మనం పళ్ళు తప్పనిసరిగా తినాలన్నమాట కొన్ని పళ్ళుని మనం జ్యూస్ చేసుకొని తాగుతాం కదా ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే మనలోని నీటి నిలవలు తగ్గిపోకుండా చక్కగా కాపాడడానికి డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా రీహైడ్రేషన్ అవ్వడానికి మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి పిల్లలు ఏ సీజన్లో దొరికే పండ్లని ఖచ్చితంగా తప్పకుండా మీరు ఆ సీజన్లో తినాలి తల్లిదండ్రులు మీరంతా కూడా మనకి చుట్టుపక్కల లభ్యమయ్యేటువంటి ఎలాంటి పండైనా సరే ఖరీదైన పండే అవసరం లేదు చక్కగా మనకి రేగు పళ్ళు దొరికితే రేగు పళ్ళు జామ పండు అయితే జామ పండు ఏది మనకి ఈజీగా లభ్యమవుతే ఆ పండ్లు పిల్లలకి తినడం చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పించాలి చిన్నప్పుడు నేర్పిస్తేనే పిల్లలు పెద్దగయ్యాక కూడా తింటారు అది అస్సలు మర్చిపోకూడదు ఓకేనా పిల్లలు తప్పకుండా మీరు పండ్లు తినాలి మీకు ఏ పండు ఇష్టమో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి నాకు చెప్పండి చెప్తున్నారా మీకు ఏ పండు ఇష్టం వెరీ గుడ్ మనం నిన్న ఒక ఆట ఆడుకున్నాం గుర్తుందా కళ్ళకు కట్టేసి వాసన చూస్తూ పట్టుకొని చూస్తూ అది ఏ పండో చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా మీరు మీరు ఆడారా ఆడలేదా మరి ఆడండి అమ్మ వాళ్ళని అక్క వాళ్ళని అడిగి చక్కగా ఇంట్లో ఏది ఉంటే దాన్ని ట్రై చేయండి దాని ద్వారా మనకి చూడకుండా కేవలం స్పర్శ ద్వారా వాసన ద్వారా కూడా గుర్తించగలుగుతాం పిల్లలకి ఆ పండు పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకోవాలి సరే ఇదే అన్నమాట మనం పళ్ళ గురించి తెచ్చుకోండి నిన్నటి దాకా మనం పిల్లలు ఏం తెలుసుకోవాలి ఎలా నేర్పించాలి అనేది టీచర్లకి తల్లిదండ్రులకి పాఠమే కాకుండా పిల్లలు కూడా ఆసక్తిగా నేర్చుకునే అంశం ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే మీరంతా కూడా కృత్యాల ద్వారా మనము పిల్లలకి ఎలా ఆడించాలి ఒక్కసారి చూద్దామా చూడండి రకరకాల పండ్లు అన్ని సీజన్లో ఏమేం పిల్లల కృత్యాలు నేర్పించాలి అంటే పిల్లలకి పండ్ల పట్ల ఆసక్తి అవగాహన మ్యాచింగ్ ద్వారా అంటే మనం ఒకే రంగు ఉన్నటువంటి పండ్లని ఒకే రకమైన పండ్లని నాలుగైదు పండ్లని రెండు జతలు కాగితాల మీద గీసి పిల్లలకిచ్చి కలిపేసి ఇచ్చి మ్యాచింగ్ జత చేయమని చెప్పాలి దాని ద్వారా పిల్లలకి రంగు ద్వారా మ్యాచింగ్ చేయగలుగుతారు పండును గుర్తించి మ్యాచింగ్ చేయించగలుగు చేయగలుగుతారు అంటే ఆ పండ్ల పట్ల అవగాహన ఏర్పడుతుంది రెండవది కలరింగ్ పిల్లలకి చక్కగా మీరు తల్లిదండ్రులకి ఏం చేయొచ్చు బయట ఏదన్నా ఒక చక్క మామిడి పండు ఉందనుకోండి అవుట్లైన్ గీసి ఇచ్చారనుకోండి చక్కగా పిల్లలు ఇంట్లో కలరింగ్ చేసేస్తారు వాళ్ళకి ఇష్టమైన పండు ఏదో అడగండి దాని యొక్క కలరింగ్ కోసం బొమ్మ గీసి ఇచ్చేయండి హాయిగా అదొక యాక్టివిటీ అయిపోతుంది మూడవది స్టెన్సిల్ వర్క్ స్టెన్సిల్ వర్క్ అంటే ఏం లేదు ఒక బొమ్మ గీస్తాము ఆ బొమ్మని మనం కత్తెరతో కానీ బ్లేడ్తో కానీ కట్ చేస్తే మధ్యలో ఖాళీ ఏర్పడుతుంది కదా మనం ఫస్ట్లో నేర్చుకున్నాం స్టెన్సిల్ వర్క్ అనేసి స్టెన్సిల్ పెయింటింగ్ ఆ ఖాళీ పేపర్ని ఆ పేపర్ని పైన పెట్టి అడుగున రంగు గీయించడం అన్నమాట తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళని మన ఇంటి దగ్గరికి ఎవరైనా పండ్ల వాళ్ళు తీసుకొస్తే చక్కగా దూరంగా మాస్క్ పెట్టుకొని నుంచొని గమనించడము కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు పక్కన ఏదైనా పండ్లు ఉంటే కూడా అవన్నీ గమనించడం ద్వారా చేయించవచ్చు పిల్లలకి చూపించవచ్చు చివరిగా పొడుపు కథల ద్వారా కూడా పిల్లలకి మనం పండ్ల గురించి చెప్పొచ్చు అందులో మనకు కనిపించే పిల్ పండ్లే పిల్లలకి తెలిసిన పండ్ల గురించి మీరు సొంత వాక్యాలు చక్కటి పొడుపు కథలు చేయొచ్చు ఓకేనా సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏంటి ఫస్ట్గా ఇదొకటి మనం బయట ఆకారాలు గీసి పిల్లలకి రంగు చే రంగు నింపమనేసి ఇచ్చేయాలి అంటే ఒక మామిడి పండు ఇష్టం అనుకోండి ఇలా చక్కగా బొమ్మ గీసేసి పిల్లవాడికి ఒక కాగితము ఆ కలర్ ఏ కలర్ అడిగేసి ఇచ్చేసేసామనుకోండి మామిడి పండు ఏ రంగు ఉంటుంది అంటే రంగు తెలిసిపోతుంది పండును గుర్తించగలుగుతాడు అలా అది చేసేసుకుంటాడు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని రకాలుగా ఇచ్చామో మనం పండ్లు ఎంత ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చో ఇది మామిడి పండు తర్వాత ద్రాక్ష పండ్లు చక్కగా గుత్తులు గుత్తులుగా గీసేసిస్తే పిల్లలు హ్యాపీగా కలర్ నింపుకుంటారు అసలు దాన్ని చూసి వాళ్ళు కూడా పక్కన సొంతంగా గీసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు దాని నుంచి ఏంటంటే ఇమిటేషన్ ఒకటి కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పిల్లలకి పెరుగుతాయన్నమాట తర్వాత నెక్స్ట్ బొమ్మ చూసుకోండి ఇది నారింజ పండు చక్కగా ఒక సర్కిల్ గీసేసారు కింద దాంట్లో ఇప్పటికి పిల్లలు ఆకారాలు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఒక ఇలా అర్ధచంద్ర ఆకారం గీసి అందులో త్రిభుజాలు గీసేయడం రంగులు నింపడమే కాకుండా నెక్స్ట్ టైం పిల్లలు మీరు ఒక పండు గీయండి అనగానే ఈ పేపర్ని వాళ్ళకి మైండ్లో గుర్తుకొచ్చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ డ్రా చేయడానికి కూడా చాలా అవకాశం ఉంటుంది నేర్చుకోవడానికి ఇమిటేషన్ ద్వారా నేర్చుకోవడానికి కూడా చాలా చాలా ఉత్తేజితులు అవుతారన్నమాట యాపిల్ చక్కగా ఎంత సింపుల్గా గీసేసుకోవచ్చు చూడండి ఒక కాగితం మీద పెద్ద కాగితం మీద అయితే రెండు రకాల బొమ్మలు గీసి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు చక్కగా కలరింగ్ చేసేసుకుంటారు ఇలా రంగులు మనం గీసుకోమని ఇవ్వాలి ఇది అరటి పండు సో ఇలా బొమ్మలు గీసేసి ఇస్తాము నెక్స్ట్ చూద్దామా ఓకే 
అది ఈ లోపల ఇంకొక ఆట చూపిస్తాను మనం మ్యాచింగ్ అనుకున్నాం మనం ఫస్ట్ కలరింగ్ వేయడం ఏంటి అనేది మనం నేర్పించాం మ్యాచింగ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ మనము రకరకాలుగా అంటే మూడు నాలుగు రకాలుగా బొమ్మలు గీసేసి పిల్లలకి ఇవ్వాలి ఒకవేళ ఇంట్లో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి లేదా ఒక్క పిల్లలు ఉంటే తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవరైనా కూర్చొని ఇట్లా మనం కలరింగ్ గీసేసి ఒక బొమ్మ గీసి పిల్లడికి రంగు గీయమని చెప్పేసి ఇవ్వాలి రంగులు నింపమనేసి ఇచ్చిన తర్వాత పిల్లలకి ఇలా ఇచ్చేసి ఇద్దరు కూర్చొని ఎదురుగా అమ్మ పిల్లలు లేదా అక్క తమ్ముడు లేదా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఎక్కువ మంది ఉంటే కాస్త ఎక్కువ బొమ్మలు గీసుకోవాలి రెండు రెండు గీయాలి ఏ బొమ్మ గీసినా కూడా ఇలా రెండు రెండు బొమ్మలు గీసేసి ఇవ్వాలన్నమాట ఇచ్చి పిల్లల్ని జత చేయమనాలి సో వాళ్ళు ఇక్కడ నేను చూడండి ఏమేం బొమ్మలు ఇచ్చాను ఇదేంటి యాపిల్ అంటే మనకి ఇంకొక యాపిల్ ఎక్కడో ఉండే ఉంటుంది కదా సరే ఇదేం పండు సీతాఫలము సో ఇంకొక సీతాఫలం ఎక్కడో ఉండి ఉంటుంది ముగ్గురు ఉంటే మూడు సీతాఫలాలు గీసి ఉండాలి ఇద్దరు ఆడితే రెండు నలుగురు అయితే నాలుగు బొమ్మలు అన్నమాట ఇది ద్రాక్ష పండు ముందుగా పిల్లలకి ఇచ్చేసి వాళ్ళని కలరింగ్ చేయమన్నా సరిపోతుంది లేదు అని అనుకోండి మనమే గీసేసి కలరింగ్ చేసినా సరిపోద్ది ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే ఆ బొమ్మలు అన్ని గీసేసి ఇవ్వాలి ఈ రకంగా మనం అన్నీ కూడా కలరింగ్ చేసి చక్క కొంచెం బార్డర్ వేస్తే దాన్ని అందంగా కనిపించాక వాళ్ళని మ్యాచింగ్ చేయమనాలి జతపరచం అనాలి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా పిల్లల యాక్టివిటీకి జతపరచం అని సరే ఇప్పుడు ముందుగా ఇదేం బొమ్మ చూద్దాము యాపిల్ కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఇదేం బొమ్మ యాపిల్ వెరీ గుడ్ మరి ఇలాంటిది ఇంకొక పండుని జత చేయమనంటే ఏం చేస్తారు ఇది యాపిలా కాదు పోనీ ఇది యాపిలా కాదు ఇది యాపిలా ఎస్ వెరీ గుడ్ ఈ రకంగా రెండు యాపిల్స్ తీసుకొని దీన్ని జత చేస్తామన్నమాట ఇంకొకటి ఇది సీతాఫలము సీతాఫలాలు కూడా మనం ఇక్కడ ఉన్న వాటిలోంచి వెతికితే రెండు సీతాఫలాలు ఒకవేళ ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారనుకోండి ఒకరు సీతాఫలం జత చేయొచ్చు ఒకరు యాపిల్ పండు జత చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు ఇక్కడ ఉంది మామిడి పండు మామిడి పండు ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లోంచి రెండు మామిడి పండ్లను తీసి జత చేశాను సో మనం ఇలా ఒక కాగితం మీద చక్కగా పెట్టేస్తే మనకి జత పరచడం అనేది తెలిసిపోతుంది ఏదైతే జత జతపరిచామో అవి కనిపిస్తాయి అనమాట ఓకేనా చివరిగా ద్రాక్ష పండ్లు ఇలా చేసిన చేసినట్టు మనం ఒక కాగితం మీద అంటింపచేస్తే చక్కగా ఉంటుంది ఇది మ్యాచింగ్ చేసే క్రియ ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే రెండు రెండు గీయండి ఎక్కువ గీయకపోయినా పర్లేదు రెండు రెండు బొమ్మలే గీసేసి ఎక్కువ బొమ్మలు గీసారనుకోండి పిల్లలు మ్యాచింగ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మనం కలరింగ్ చేయించడం ఎలాగా నేర్పించామంటే పిల్లలకి బయట బాహ్యాకారం గీసేసి రంగులు నింపమని ఇచ్చేస్తాము రెండవది వాళ్ళనే సొంతంగా గీసేసుకోమనండి మూడోది వచ్చేసి మ్యాచింగ్ ఇంకొకటి స్టెన్సిల్ అనుకున్నాం కదా ఆ స్టెన్సిల్ వర్క్ ఎలాగా అనేది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇది చాలా సునాయసం అండి ఒక కాగితం తీసుకుంటాము తీసుకొని తేలిగ్గా ఉండేటువంటి ఏదన్నా ఒక ఆకారాలు గీసాము ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ బొమ్మలు ఏమేమి గీసామో చూడండి ఇక్కడ ఒక యాపిల్ బనానా అరటి పండు మామిడి పండు గీసాము దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆకారాలకి బార్డర్ మీద కత్తెరతో కానీ బ్లేడ్తో కానీ కట్ చేస్తాం మీ దగ్గర చార్ట్ పేపరు పాత పెళ్లి పత్రికలు ఉన్నాయనుకోండి తీసుకొని మనం ఇలా ఈ ఆకారం వెంట కట్ చేసేస్తాం కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీంట్లోని ఆకారమే మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఉదాహరణ చూడండి కట్ చేసేసిన దాన్ని ఇలా వచ్చేస్తుంది ఈ దీన్ని బయటకు తీసినప్పుడు మూడు పండ్లని తీసేసినప్పుడు ఇంకోటి నేను ఆల్రెడీ తయారు చేశాను చూడండి ఇలా కనిపిస్తుంది అన్నమాట చూడండి ఇలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇది యాపిల్ ఇది బనానా అరటి పండు ఓకే తర్వాత ఇది మామిడి పండు ఈ రకంగా మనము స్టెన్సిల్ చేసేసి పెడతాం దీన్ని చేయడం చేసేసి పిల్లలకి అడుగున ఒక కాగితం ఇచ్చినట్లయితే అడుగున ఒక కాగితం పెట్టి పిల్లల్ని బొమ్మ గీయమనంటే ఏం చేయొచ్చు చక్కగా పిల్లలు ఒక క్రయాన్ ఇచ్చేసి వాళ్ళనే సొంతంగా ఇప్పుడు ఏదైనా తిక్క కాగితం అయితే పిల్లలు ఇంకాస్త ఈజీగా తేలిగ్గా చేసుకోగలుగుతారన్నమాట కా పెళ్లి పత్రిక అయితే ఇదేమో నేను స మన ఇంట్లల్లో పేపర్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా దీంతో చేసుకునే విధానం చూపించాను చూడండి స్టెన్సిల్ పైన మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి ఇస్తే దీన్ని ఈ అవుట్లైన్ ఉంది కదా ఇలా పట్టుకుంటే ఈ ఎక్కడెక్కడైతే ఖాళీ ఉందో అక్కడ ఇలా గీసేస్తే మనకి యాపిల్ బొమ్మ అయిపోతుంది తర్వాత బనానా కాబట్టి ఈ దీంట్లోంచి మనం ఇలా గీసేసామనుకోండి ఇది ఒక బనానా అయిపోతుంది 
పిల్లలకి ఇది స్వయంగా చేసేలాగా ప్రోత్సహించాలి ఇది మామిడి పండు అవుతుంది అంటే స్టెన్సిల్ పెట్టేసి మనం పిల్లలకి ఇస్తే వెళ్ళిలా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే గీసేయగలరు అనమాట సొంతంగా ఒక యాపిల్ గీసేయగలిగారు ఒక బనానా గీసేయగలిగారు ఇది చూడండి అరటి పండు గీసేయగలిగారు తర్వాత ఇక్కడ మామిడి పండు గీశారు అలా గీసిన దాని మీద పిల్లల్ని రంగులు నింపమనంటే వాళ్ళే సొంతంగా గీసినంత సంతోషంగా చూడండి ఇది స్టెన్సిల్ డే అన్నమాట యాపిల్ వచ్చేసింది ఇక్కడ అరటి పండు వచ్చింది ఇక్కడ మామిడి పండు వచ్చింది ఈ రకంగా స్టెన్సిల్ వర్క్ చేయాలి ఇది చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో మనం ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఇస్తాము పిల్లలకి మ్యాచింగ్ ఇస్తాము జతపరచడం ఇస్తాము తర్వాత స్టెన్సిల్ వర్క్ ఇస్తాము కలరింగ్ ఇస్తాము చివరిగా పొడుపు కథలు పిల్లలు నేను ఒక పొడుపు కథ అడుగుతాను చూస్తారా నేను తీయగా ఉంటాను ఎండాకాలంలో వస్తాను పసుపు రంగులో ఉంటాను ఎవరిని నేనెవరిని చెప్పారా వినపడుతోంది ఎండాకాలం మీ ఇష్టమైన పండు మామిడి పండు వెరీ గుడ్ ఇంకొకటి అడుగుతాను నేను పైనంతా పచ్చగా ఉంటాను దాన్ని కట్ చేసి చూస్తే లోపల ఎర్రగా ఉంటాను దాంతో జ్యూసు చేసుకోవచ్చు త్రికోణంలో కట్ చేసుకొని తినవచ్చు ఎవరిని బరువుగా ఉంటాను ఎవరిని నేను పుచ్చ పండు వెరీ గుడ్ ఓకే మూడవది నేను గుత్తులు గుత్తులుగా గుండ్రం గుండ్రంగా ఉంటాను అన్నీ గుత్తులు కలిపితే నేను అవుతాను ఎవరిని ద్రాక్ష పండు వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్ ఈ రకంగా మీ అంతటి మీరు ఒక పండుని తీసుకొని దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటూ రెండు మూడు సెంటెన్సెస్లో మీరు ఇష్టం వచ్చింది చెప్పండి అలా అడిగించిన తర్వాత పిల్లవాడిని మీరు అడగండి నన్ను అని అడగండి పిల్లల్ని పండ్లను రెండు మూడు ఎదురుగా పెట్టి నాన్న నువ్వు ఇప్పుడు నన్ను ప్రశ్న అడుగు అని అడుగు ఎంత బాగా వారి సొంత వాక్యాల్లో చెప్తారో సో ఒక దాని మీద అవగాహన ఏర్పడిన తర్వాత అంత చక్కగా చేయించవచ్చు అనమాట సో పిల్లలు మీరంతా కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ఒక పండు తినవలసిందే పండ్లల్లో ఉండే అందం ఏంటంటే ఇంద్రధనస్సు రంగులన్నీ ఉన్నటువంటి పండ్లు ఉంటాయి ప్రతి పండు ప్రత్యేకమే అది ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకు పోషకాలు ఉంటాయి రోగ నిరోధక శక్తి ఉంటుంది జబ్బు చేసినా తొందర తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రోజు నుంచి మనం ఖచ్చితంగా పండ్లు తిందామా వెరీ గుడ్ ఖచ్చితంగా తిందాం మరొకసారి మీరు ఎలా తింటున్నారో తెలుసుకుంటూ మరో కొత్త అంశంతో మేము ముందుకు వస్తాను ఓకే సో ఇది సంభాషణ పనుల గురించి అంటే మనం సంభాషించేటప్పుడు మీకు సిలబస్లో పుస్తకంలో ఇవ్వడం జరిగింది ఏ రోజున ఏ సంభాషణ చేయాలి పనులు అంశమే కానీ పనులకు సంబంధించింది ఎంతవరకు మాట్లాడాలి అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఆ పద్ధతి ప్రకారంగానే పిల్లలతో సంభాషించేటప్పుడు అంత విపులంగా వివరంగా ఇట్లాగ యాక్టివిటీస్ చేయిస్తూ పిల్లల చేత ఆ సంభాషణ అనేది జరిపించాలి సో అంటే అంగన్వాడీ సెంటర్లో చేసేటప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు పెట్టుకున్నాం అనేది కూడా మీరు అంతా అర్థం చేసుకోవాలి అంగన్వాడీ టీచర్స్ ముఖ్యంగా అంటే పిల్లలకు ఇవన్నీ కూడా ఈ అంశాలన్నీ కూడా పిల్లలకు నేర్పించాలి పనులు అని చెప్పినప్పుడు రంగు చెప్పాలి వాసన చెప్పాలి రుచి అన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ మరొక అంశంలోకి వెళ్దాము ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయము ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయంలో మనము ఎల్ అక్షరానికి సంబంధించిన ఎల్ అక్షరానికి సంబంధించిన షేప్ ఇంట్రొడక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది కదా ఎల్ అక్షరం చూసారు కదా మరి క్యాపిటల్ ఎల్ స్మాల్ ఎల్ చూసారా పిల్లలు మరి అన్నీ మిమ్మల్ని నిన్న ఏం చెప్పాము మీరు మొత్తము ఇంట్లో వార్తాపత్రికలు ఎక్కడైతే పుస్తకాలు ఉన్నాయో అందులో ఎల్ ఉందా లేదా చూడమని చెప్పాం కదా క్యాపిటల్ ఎల్ స్మాల్ ఎల్ గుర్తుపట్టారా ఓకే సరే దానికి సంబంధించిన ఆకారానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆటలు కూడా మనము ఇప్పుడు చూద్దాము అయితే ముందుగా నానేస్తాం ఆట చూద్దాము ఇక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్లో చేస్తూ ఉన్నారు సదాశివ్ పేట్ ప్రాజెక్ట్లో అంగన్వాడీ సెంటర్లు
నానేస్తమాట ఆ విధంగా ఆడించాలి అంటే పరిచయం చేసిన అక్షరాలు ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవాలి కొన్ని పరిచయం చేసిన అక్షరాలు కూడా అంటే పరిచయం చేస్తున్నవి ఎక్కువ పరిచయం చేసింది కూడా వాడాల్సి ఉంటుంది అక్షరాలు చిత్రపటాలతో మనము ఈ ఆట ఆడిస్తున్నాం అంటే ఈ చిత్రపటము ఈ అక్షరానికి సంబంధించింది అన్నది పిల్లవాడు తెలుసుకోగలుగుతాడు సరే నెక్స్ట్ మనము మరొక విధానం ద్వారా చూద్దాము తీస్తే చెప్తామాట అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆట మీకు కర్ణశ్రీ ఆడిస్తుంది పిల్లలు మీరంతా ఈ ఈ రోజున కొత్త రకంగా ఈ ఆట ఆడుకుందాము మరి మీకు అక్షరం చూపిస్తారు మీరు గుర్తుపట్టి చెప్పాలి తీస్తుంది మీరు చెప్పేసేయాలి అర్థమైందా ఓకే ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయంలో మనం ఇప్పుడు తీస్తే చెప్తామనే ఆట ద్వారా అక్షరాన్ని ఎలా గుర్తించాలో చూద్దాం పిల్లలు మీకు ఇప్పటి వరకు ఎల్లక్షరం వరకు కూడా మనం మీకు చూపిస్తూ వచ్చాము రకరకాలుగా టీచర్ తీస్తే పిల్లలు చెప్పాలి అది తీస్తే చెప్తాం ఆట ఓకేనా టీచర్ కూర్చుంటారు లేదా అమ్మ వాళ్ళు కూర్చుంటారు అన్ని అక్షరాల కార్డులు రా తయారు చేసుకుంటారు మీ ఎదురుగా లేదా చుట్టూత మీ చుట్టూత పిల్లల్ని కూర్చోపెట్టుకుంటే పిల్లలు ఏమంటారు తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం అంటూ అంటారు అంటే టీచర్ ఏమో తీస్తారు పిల్లలు చెప్తారు ఓకేనా ఓకే పిల్లలు రెడీయా తీస్తే చెప్తా మాటకి నేను తీస్తాను అక్షరం కార్డు మీరు టకీమని చెప్పేయాలి ఓకేనా మీకు తెలిసినవి అడుగుతాను ఓకే తీస్తున్నాను 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 తీసేసాను పిల్లలు ఇదేం అక్షరం హెచ్ హెచ్ వెరీ గుడ్ క్లాప్ యూ హ్యాండ్స్ క్లాప్ యూ హ్యాండ్స్ తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం తీస్తున్నాను 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 తీసాను ఏంటిది వెరీ గుడ్ ఎల్ ఎల్ అక్షరం వెరీ గుడ్ క్లాప్ యూ హ్యాండ్ చిల్డ్రన్ ఓకే నేను మళ్ళీ తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం తీస్తున్నాను 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 ఇదిగో ఏ అక్షరం ఇది కనిపిస్తుందా వెరీ గుడ్ స్మాల్ డి స్మాల్ డి అక్షరం వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పారు వెరీ గుడ్ తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం తీస్తున్నా 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 ఏంటిది చెప్పేయాలి వెరీ గుడ్ క్యాపిటల్ ఎల్ వెరీ గుడ్ భలే గుర్తించేసారే ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక అక్షరం చూస్తున్నాను తీస్తున్నాను తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం తీసాను 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 చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఇది క్యాపిటలే మళ్ళీ తీస్తున్నా 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 తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం తీస్తున్నా తీస్తున్నా తీసాను ఏంటిది ఇది అక్షరం స్మాల్ ఎల్ ఏంటిది స్మాల్ ఎల్ కొద్దిమంది గుర్తించలేకపోయారు స్మాల్ ఎల్ ఓకే మళ్ళీ తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం తీస్తున్నా 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 ఏంటిది వెరీ గుడ్ చాలామంది టకీ మని గుర్తించేస్తున్నారు చూడండి 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 ఇక్కడ ఏం అక్షరం ఉందో కనపడుతోందా కనపడుతోందా సి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సూపర్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూపిస్తున్నా తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం ఏంటిది తీసేసాను ఎల్ వెరీ గుడ్ మళ్ళీ చివరిగా తీస్తే చెప్తాం తీస్తే చెప్తాం తీస్తున్నా 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 గుర్తుపట్టేయాలి చెప్పేసేయాలి హా ఇందాక గుర్తించని పిల్లలు కూడా చెప్పేశారు గుర్తించారు స్మాల్ ఎల్ ఈ రకంగా పిల్లలందరికీ మన ఎదురుగా ఉన్న కార్డ్ మన దగ్గర ఉన్న కార్డ్స్ని ఇలా వెనక్కి దాచిపెట్టి సడన్గా చూపించకుండా చక్కగా వాళ్ళు ఉత్సాహం నింపుతూ తీస్తా 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 అంటూ మెల్లిగా ఒక కార్డ్ తీసి ఇలా చూపిస్తూ పిల్లలతోటి నిలిచాలి అదే రాని ఒక అక్షరాన్ని సరిగా గుర్తుపట్టనట్లయితే వాళ్ళని తిరిగి మనకు ఎక్కువగా ఏ అక్షరాన్ని మనం కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము తిరిగి తిరిగి మనం చూపిస్తూ ఉండడం ద్వారా బిడ్డ గ్రూప్లో కూడా తొందరగా నేర్చుకుంటాడు గుర్తించడం ఈజీగా సాధ్యమవుతుంది ఈ రకంగా తీస్తే చెప్త మాటని మనం పిల్లలతోటి ఆడించాలి ఓకే ఈ ఆట నచ్చిందా పిల్లలు ఇన్ని రోజులు అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఆడుతూ ఉన్నారు కదా 
మరి మీ ఇంట్లో ఆడిస్తున్నారా లేదో నాకు తెలియదు అందుకే ఇప్పుడు ఈ రోజున మనము మేమే ఆడిద్దాం అనేసేసి ఈ విధంగా ఆడించాం అయితే నెక్స్ట్ టైం కూడా మీరు ఈసారి తంబోల చాట్ కూడా మీరు తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో తంబోల చాట్ మీరు తయారు చేసి పెట్టుకుంటే మేము మీతోటి తంబోల ఆట ఆడిస్తాము తంబోల చాట్ ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలో మీకు వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాము మీరు తంబోల చాట్ తోటి రెడీగా ఉండాలి ఈ సోమవారం ఓకేనా అలా చేద్దామా మరి అయితే ఇప్పుడు పాట పాడుకుందామా అందరూ నిల్చోండి ఇప్పుడు మనము పాట పాడుకుందాము పాట పాడుకున్న తర్వాత మరొక యాక్టివిటీ సీతాఫలం పాట కూడా చూసాము మరి మీ రోజున పండ్ల అంశము చూసుకున్నాము మాట్లాడుకున్నాము అలాగే సీతాఫలం కూడా పాట పాడుకున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ మనము మరొక అంశంలోకి పోదాము ఏంటంటే మనము ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ బుక్ చూస్తూ ఉన్నాం కదా కొద్ది రోజుల నుంచి ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ బుక్లో కొన్ని పేజీలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఆ పుస్తకంలో ఒక పేజీ ఇప్పుడు మనకి కర్ణశ్రీ చెప్తారు చూపిస్తున్నారు చూడండి మరి చెయ్యాలి మరి పిల్లలు అమ్మ నాన్నలు కూడా చెప్తున్నాను మనకంటూ ఒక ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పుస్తకాన్ని మన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ మనకు పేరు చూడండి తంగేడు పువ్వు ఎల్కేజీ పిల్లలు కదా అందుకని తంగేడు పువ్వు పుస్తకంలో పూర్వ ప్రాథమిక విద్యా కార్యక్రమాల్లోనే ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పుస్తకం ఇది యాక్టివిటీ బుక్ మూడు నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలకి అరే మా దగ్గర ఏ పుస్తకం లేదే మరి మా పిల్లలకి ఎలా గీయించాలి అన్నది మీరు అస్సలు బెంగ పెట్టుకోవద్దు ఇవన్నీ కూడా తేలిగ్గా ఉంటూ మనంతటా మనం పిల్లలు గీయించగలిగి గీసి ఇచ్చేలాగా ఉంటుంది ఈరోజు మనము పేజ్ నెంబర్ పదిహేనవ పేజ్లోకి వద్దాం దీనికి సంబంధించిన యాక్టివిటీ ఏంటి అని అంటే నిలువు గీతలు గీయడం ఇప్పటి వరకు మనము నిలువు గీతలు అడ్డం గీతలు మనకి రమా మేడం గారు చాలా గత కొంతకాలం నుంచి చెప్తూ ఉన్నారు నేర్చుకొని ఉంటారు పిల్లలు దాన్ని స్వయంగా చేసుకోవడం ఎలాగా అనేది ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ అంటే కేవలం బొమ్మలు గీసేయడం రంగులు గీసేయడమే కాదు ఇందులో ఎంతో సబ్జెక్టును కూడా పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చుకునేలాగా ఇంకోపరేట్ చేశారు ఇక్కడ చూద్దాం నిలువు గీతలు గీయడం ఫస్ట్గా ఇక్కడ మనం టీచర్కి సూచన ఏంటో చూద్దాం ఏమనిచ్చారు ముందుగా బొమ్మను బిడ్డ చేత గుర్తింప చేయాలి ఇక్కడ పైన ఏ బొమ్మ అయితే ఇచ్చారో దాన్ని గుర్తింప చేయాలి అవి ఏమున్నాయి గుర్తుపట్టారా పిల్లలు ఇవన్నీ ఏంటి బలూన్లు ఈ బలూన్లని మీరు గుర్తుపట్టారు కదా ఎస్ సో గుర్తుపట్టేశారు అయిపోయింది తర్వాత ఏం చేయాలి బెలూన్లకు దారంలాగా గీయించి బిడ్డ చేత మాట్లాడింపచేయాలి 
బెలూన్ల లోపల బిడ్డ వేలితో రంగులు అద్దించాలి రంగులు లేకపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి మనం లేదా రంగు కాగితపు ముక్కను అతికింపచేయవచ్చు మరి తల్లిదండ్రులుగా ఏం చేస్తారు రంగు కాగితాలు లేవు అని అంటే ఏం చేయాలి పిల్లలకి కలర్ చేసుకోమని చెప్పి కలరింగ్ ఇచ్చేసి ఆ కాగితాలని వాడచ్చు లేదని అంటారా న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని దాంతో కూడా చేయొచ్చు ఓ కాగితం మీద చక్కగా బెలూన్లు గీయాలి ఈ యాక్టివిటీ చేయడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పిల్లలు సొంతంగా నిలువు గీతలు గీయగలగాలి ఈ నిలువు గీతలు గీయడం ద్వారా వాళ్ళు అక్షరాలు నేర్చుకునే క్రమం చాలా సులభతరం అవుతుంది అన్నమాట సరే ఇప్పుడు చూద్దాం పిల్లలు వాట్ ఆర్ దీస్ చిల్డ్రన్ హా దీస్ ఆర్ ఆల్ బలూన్స్ ఓకే నావ్ లెటస్ డ్రా అ లైన్ టు ద బలూన్స్ బలూన్లకి మనం గీత గీద్దాం ఓకేనా మొదటిది వాళ్ళు చేసి ఇచ్చారు చూడండి ఈ బెలూన్కి కింది వరకు నిలువు గీత అయ్యో మిమ్మల్ని ఒకటి అడగడం మర్చిపోయానే హా వీటిల్లో మీకు ఏ రంగు ఇష్టం లాంటి రంగునే మీరు తీసుకోండి నేనేం చేస్తున్నా నేను హా ఈ కలర్ తీసుకుంటున్నా ఓకేనా లెటస్ డూ ఇట్ విత్ దిస్ కలర్ చలో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు ఆల్రెడీ మనకి నిలువు గీత ఇచ్చారు ఒక్కసారి వేలతో ఇలా గీసేసేయండి ఎలా ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది రెండు గీతలు తెలిసిపోయినాయి కదా తర్వాత ఏం చేశారు క్రమంగా ఇక్కడ ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న చుక్కలు ఇచ్చారు ఈ చుక్కల్ని కలుపుతూ మనము గీతలు గీయాలి మీరు కూడా చక్కగా చుక్కలు కలిపిచ్చేస్తే పిల్లలకి ఒకేసారి గీయలేరు కాబట్టి దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు గీయగలుగుతారు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి కదా మనకి ఈ బెలూన్లకి ఈ చుక్కల్ని ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఈ క్రమాన్ని పిల్లలు విడవకుండా గీయడం ద్వారా వాళ్ళకి నిలువు గీత గీయడం అలవాటు అవుతుంది ఈ రకంగా నిలువు గీత గీయాలి కావాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక రంగుతో గీస్తాను ఇంకో రంగు దారం వేస్తున్నాను చూడండి చక్కగా గ్రీన్ కలర్ నిలువు రంగు గీసాను నిలువు గీత గీసాను పసుపు రంగు నిలువు గీత గీసాను అరే భలె అందంగా అయింది కదా మనది ఒకసారి చూడండి మీరు చెప్పండి మీకు ఏమనిపిస్తుంది చూసి బెలూన్లు పైన రంగులన్నీ ఒకటే ఉన్నప్పటికీ కింద వాటి దారాలు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి ఆ దారాలను ఎవరు గీశారు మనమే గీస్తున్నాము ఆ చుక్కలన్నిటినీ కలిపితే ఏ గీత అయింది స్టాండింగ్ లైన్ లేదా నిలువు గీత అయింది మరి ఇప్పటిదాకా మనం చుక్కలతో గీసాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం అలవాటు అయి ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక్కసారి గీద్దామా చూడండి ఇక్కడ నేను గీసేస్తున్నాను గీసేస్తున్నాను గీసేసాను ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ గీసేస్తున్నాను ఈ చుక్కలు నానిస్తూ గీసాను మరి ఇక్కడ చుక్కలు లేవు ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే మీకు ఇప్పటికే ఇక్కడే క్రమం అనేది అలవాటైంది ఏ రకంగా పైనుంచే కిందకి గీయాలి ఇప్పుడు సొంతంగా చూడండి ఇది బెలూను ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి డౌన్ 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 వచ్చేసింది అలాగే ఇక్కడ చూడండి కిందకు 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 ఇంకో గీత వచ్చేసింది తర్వాత మీకు నచ్చినటువంటి మరొక రంగు కూడా తీసుకొని గీద్దాం మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ బెలూన్ నుంచి కిందకు 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 స్టాండింగ్ లైన్ నిలువు గీత నిలువు గీత నిలువు గీత నిలువు గీత స్టాండింగ్ లైన్ వచ్చింది అర్థమైందా చూడండి పిల్లలు ఎంత అందంగా వచ్చిందో ఈ నిలువు గీతలు గీసిన తర్వాత మరి పైన ఉన్న బెలూన్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా అందంగా ఉన్నాయి మరి దీన్ని ఏం చేద్దాము దీన్ని కూడా మనల్ని ఏమని చెప్పారు ఏదైనా ఒక రంగు కాగితం కానీ రంగుల అద్ది కానీ చేయమన్నారు పిల్లలకి ఫెవిస్టిక్ కానీ గమ్ము కానీ ఇచ్చేసి చిన్న చిన్న కాగితం ముక్కల్ని వాళ్ళ చేత చింపించ చేసి చింపడం చింపడానికి ఇచ్చి వారి చేత చిన్న ముక్కలు చేపించేసి దాన్ని ఇక్కడ మనం అతికింప చేయాలి చూసారా ఒక బలూన్ ఇక్కడ వచ్చేసింది మరి రెండో బలూన్ కూడా ఆ రకంగా మనం అన్ని బెలూన్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను అంటే అన్నిటికీ పెడుతున్నాను పిల్లలు ఒక్కొక్క దాన్ని పెడుతూ చక్కగా దాన్ని అతికిచ్చే యాక్టివిటీని ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తారు ఇక్కడ మీకు యాక్టివిటీ చూపించాలి కాబట్టి నేనే స్వయంగా చకాచకా పెట్టేస్తున్నాను ఓకేనా దీన్ని రాయించేటప్పుడు మటుకు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిల్లల్ని డౌన్ 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 అనడం కానీ లేదా కిందకు 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 అనడం కానీ స్టాండింగ్ లైన్ స్టాండింగ్ లైన్ స్టాండింగ్ లైన్ అనడం కానీ నిలువు గీత నిలువు గీత నిలువు గీత అని చెప్పించడం ద్వారా 
వాళ్ళు ఏం గీస్తున్నారా అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది చూసారా ఎంత చక్కగా వచ్చిందో కలర్ఫుల్గా వచ్చిందో ఇంకొక పేజీ మనం పదహారవ పేజీని కూడా చూద్దాం ఇది కూడా నిలువు గీతలు గీయడం ఎలా పై నుండి కిందకి ఇప్పటిదాకా చుక్కల సహాయంతో గీశారు ఇప్పుడు చూద్దామా కింద ఇచ్చిన సూచన ఏంటో ఒక్కసారి క్రయోన్తో చుక్క నుండి మొదలు పెట్టి క్రింది వరకు గీతలు బిడ్డతో గీయించాలి బిడ్డకు ఏ రంగు ఇష్టం ఉంటే ఆ రంగును ఉపయోగించమని చెప్పాలి ఓకేనా సరే ఇక్కడ మనకి ఏమిచ్చారు చుక్కలు ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన యాక్టివిటీ ఈ చుక్క నుంచి కిందికి గీతలు గీయాలి పక్కన మనకి గైడెన్స్ కోసము ఈ యారో ఇచ్చారు ఎందుకు ఈ గీతం కింది నుంచి కూడా పై గీయవచ్చు కదా అలా కాదు గీసే క్రమం ఖచ్చితంగా పై నుంచి కిందికి మాత్రమే అందుకనే ప్రతి చుక్క పక్కన ఈ యారో అనేది ఇచ్చారనమాట పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా కిందికి ఉంది కాబట్టి చుక్కకి గీత నానిస్తూ గీయాలి ఉదాహరణ చూడండి ఈ గీతల్ని కలుపుతూ కలుపుతూ స్టాండింగ్ లైన్ గీసాను ఇప్పుడు చూడండి ఈ చుక్క నుంచి కింది గీయాలి స్టాండింగ్ లైన్ నిలువు గీత నిలువు గీత డౌన్ 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 క్రిందకు 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 నిలువు గీత నిలువు గీత నిలువు గీత ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒక ఎక్సర్సైజ్ అలాగే ఇచ్చారు రాసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు ఇక్కడ వరకు వచ్చాక చెయ్యని ఇంకా వాళ్ళు అంతసేపు ఉంచలేక పక్కకు తీయచ్చు కానీ మళ్ళీ పెట్టినప్పుడు తిరిగి అదే గీత మీద పెట్టి కింది గ్రీ గీసేలాగా మీరు ప్రోత్సహించాలి ఈ రకంగా పిల్లలకి నిలువు గీత గీయడం ఎలాగో నేర్పించాలి ముఖ్యంగా కిందకు అన్న భావన వాళ్ళకి చెప్పడం ద్వారా డౌన్ డౌన్ అనేది నిలువు గీత ఉంటుంది అనేది అర్థమవుతుంది ఒక్కసారి బిడ్డకి మొత్తం అయిన తర్వాత తను చేసిన వర్క్ ఎలా ఉంది అనేది చూపిస్తే చాలా సంతోషపడ్డమే కాకుండా అదేం గీత అనేది గుర్తింపచేయాలి రంగులు రంగులుగా ఉంటుంది కాబట్టి యాక్టివిటీ ద్వారా వాళ్ళు నిలువు గీత గీయడం నేర్చుకొని తద్వారా తర్వాత అక్షరాలు నేర్చుకోవడానికి దోహదపడుతుంది ఇది యాక్టివిటీ పుస్తకం మనము ఈ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ బుక్ వాడేటప్పుడు ముఖ్యంగా మీకు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది ఏ రోజున ఏ పేజీ వాడాలి ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ చెప్పడం జరిగింది సో దాని ప్రకారంగానే పిల్లల చేత పేజీలు చూసుకుంటూ ఆ పేజీలను చేయిస్తూ ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల పిల్లలకు ఒకటి ఉంది నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకు ఒకటి ఉంది మనం ఇన్ని రోజుల నుంచి మూడు సంవత్సరాల పిల్లల ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ బుక్ని చూస్తూ ఉన్నాం సరే తర్వాత మనము నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లల ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ బుక్లో ఏమున్నాయో కూడా చూద్దాం తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు మనము చా అక్షరానికి సంబంధించిన పాట చూద్దాము నడిచారు చలకీగా బడికి వచారు చంపా చందు చక 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 నడిచారు చలకీగా బడికి వచారు చుక్ 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 అంటూ అడరు చక్కగా చదువు చదివారు చుక్ 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 అంటూ అడరు చక్కగా చదువు చదివారు చక్క 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 ఇంటికి చేరారు చపాతీలు చక్కర పాయసం తిన్నారు చక్కిలి గిలితో చంటి పాపను చక్కగా నవ్వించారు మరొక అంశంలోకి వెళ్దాము అంటే ఈ చాక్షరం చూసారు కదా పిల్లలు చాకు సంబంధించిన ఆటలు చూద్దాము ఇప్పుడు తిరుగుతూ రాస్తామా ఆట చూద్దాము అలాగే అక్షర సూర్యుడు ఆట ఇంత ముందుకు మనం నిన్న అక్షర సూర్యుడు ఆట చూడడం జరిగింది అదే ఆటను మరొక విధానంలో ఇక్కడ ఆడుతూ ఉన్నారు ఆ విధానం కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు
कार्ड बेटाओ इकड़े का ये ना ये मक्षर अंदाज़ाओ very good हाँ ने इकड़े कार्ड उन्हें नुबे एक कार्ड बेटाओ इकड़े आप मक्षर अंदाज़ाओ very good ये आटा आड़ीन चट्टा पुटी इकड़ा गांग श्रम में कुछ उपिन चरण जरिए इन्दी ऐते चाक श्रानु बैगिस तो मनमो ये आटा आड़ीन चाले इन्ह मनमो चाक श्रान के संबंधित चिन्ह चित्रपटाल पेटी आड़ दन जरिए इन्दी ये पुटे इंचे सामो अक्षराल पेटी आड़ीन चाल से उन्नत दी अंटे अक्षर सूर्य उड़ा आटा र निक्षिता पाइगर ले एम अक्षर मंदी छा नुबेन रासा छा छा पिल्लू मेरु तेरे को रास्ता मारने चाला बागा था सरे इधी मन के चा अक्षरांग के संबंध में चुना आठ लो ये आठ लोग ने कोड़ा पिल्लू चा अक्षरांग राय डान के उपयोग पड़ता ही अंटे पिल्लू आठ लो आठ तो अक्षराल रास्तों उन्ना रो जो सर के दां आ नेक्स्ट मन मरो काम शम्लो की वैल्डामो पूर्व गणितमो पूर्व गणितमलो मन मो मुंदगा ओका विधानम चुदामो येडो येडाव विधानमो येडो आंके निर्पिंचडान की येडाव विधानमो चुदा चप्ते अंतमंदे मेरो क्षेत्र बाट कोण निलबड़ाली सारे ना पिल्लू आंके ला पाठा बाट तानो कंजीरा मोगिस्तानो कंजीरा पाठा आपगान रेडी है पिल्लो? चिर कंडी। केलंडी एम केलो।
వెరీ గుడ్ పిల్లలు మీరు అంకెల ఆట చాలా బాగా సో ఇలాగా మనము పిల్లల చేత ఈ విధానం ద్వారా అంకెలను మనం పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఏడు అంకె కావచ్చు గత ముందు పరిచయం చేసిన అంకెలు కావచ్చు మళ్ళీ ఒక్కసారి వాటిని పటిష్టపరుస్తూ మళ్ళీ ఏడు అంకెను కూడా వాళ్ళకి నేర్పించడం జరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ మనము ఈ ఎల్కేజీ వర్క్ బుక్లో యూకేజీ వర్క్ బుక్లో ఒక పేజీ చూద్దాము ఏడు అంకెకు సంబంధించిన పేజీ అది ఏడు అంకెకు సంబంధించిన పేజీ యూకేజీ వర్క్ బుక్ ఏడు అంకెను తిట్టడం అనే అభ్యసన పత్రము చేద్దాం ముందుగా సూచనలు చూద్దాము పైన ఇవ్వడం జరిగింది చుక్కలపై బాణం గుర్తులను అనుసరించి దిద్దించాలి అంకెను పైకి గట్టిగా పలికించాలి బొమ్మలను లెక్కించి చెప్పించాలి పిల్లలు చూసారా ఇక్కడ ఏడు అంకే ఇచ్చారు చూసారా ఏడు అంకే ఇప్పుడు ఈ ఏడు అంకెను మనము చుక్కలను కలుపుతూ దిద్దుదాము సరేనా ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించాలి ఇక్కడ ఒకటి రాసింది కదా ఇక్కడ నుంచి మనము బాణం గుర్తు ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా చూసుకొని ముందుగా మనం వేలుతో దిద్దుదాము ఒక వేలుతో దిద్దుదాము బాణం గుర్తు చూడండి ఇక్కడ నుంచి అడ్డు గీత తర్వాత పైనుంచి కిందికి ఒక ఏటవాళ్ళు గీత ఇయ్యాలి సరేనా ఏడు ఏమిటిది ఏడు మరి చుక్కలు కలుపుదాం నెమ్మదిగా ఒక అడ్డు గీత పైనుండి కిందికి ఏటవాళ్ళు గీత సెకండ్ స్టెప్ అడ్డు గీత పైనుండి కిందికి ఏటవాళ్ళ గీత ఏడు ఏడు చెప్పండి ఏడు మరి ఇక్కడ ఏమో కనిపిస్తున్న ఏంటివి చెట్లు కదా మరి ఈ చెట్లలో ఏడు చెట్లను లెక్కించి చెప్పాలి మీరు ఏడు చెట్లని లెక్కించాలి లెక్కిస్తారా ఇక్కడ చాలా చెట్లు ఉన్నాయి మరి ఏడు చెట్లు లెక్క పెట్టాలి ఓకేనా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు బాగా చెప్పారు కింద మరికొన్ని చిత్రాలు ఇచ్చారు మరి వీటిని కూడా చేద్దాం చెట్లు కూడా ఇచ్చారు చెట్లు లెక్క పెట్టండి ఎన్ని ఉన్నాయి పిల్లలు చె చెట్లు ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు పైన ఏడు అంకె కూడా ఇచ్చారు మరి చుక్కలను కలుపుతూ మనము ఏడు అంకె రద్దామా అడ్డు గీత పైనుండి కిందికి ఏటవాళ్ళు గీత ఇక్కడ కూడా అడ్డు గీత కిందికి ఏటవాళ్ళు గీత ఈ విధంగా ఏడు ఏడు అని చెప్తూ పిల్లలు చుక్కని కలుపుతూ ఏడు అంకె రాయాల్సి ఉంటుంది ఇలాగా నాలుగు వరుసల్లో ఇచ్చారు పిల్లలు మీరంతా చక్కగా నెమ్మదిగా ఈ ఏడు అంకెని చుక్కని కలుపుతూ రాయండి రాస్తారా మరి ఏడు అంకెని రాసాము చుక్కని కలుపుతూ కింద మరొక అభ్యసన ఇచ్చారు చూద్దామా సొంతంగా ఏడు రాయాలి పిల్లలు ఇంతసేపు మనం చుక్కల్ని కలుపుతూ రాసాము కదా ఇక్కడ కూడా మనం మళ్ళీ చుక్కల్ని కలుపుతూ ఏడు అంకెలు రాస్తాము రాసిన తర్వాత ఈ బాక్సులలో మీరు ఏడు అంకె రాయాలి ఏడు అంకె రాద్దామా ఏడు ఏడు అడ్డు గీత పైనుండి కిందికి ఏటవాళ్ళ గీత ఏడు 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 ఈ విధంగా పిల్లలు చే ఈ అభ్యసన పత్రం చేయించాలి సరే ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనం చివరిగా సుజాత గారు మనకి డిడిఎంఎస్లో పనిచేస్తున్న అధ్యాపకులు వారు సందేశం అంటే పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు అనే అంశాల మీద కొద్ది రోజులుగా మనతోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు 
అందులో కొన్ని అంశాలు మీతో ఇక్కడ కొన్ని అంశాలు మీకు చూపిస్తున్నాము చూద్దాం మరి సహజంగా ఉండే ఉత్సాహాన్ని ఆ క్యూరియాసిటీని బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఎక్కడి నేనేమన్నా ప్రశ్న అడిగితే టీచర్ తిడుతుందేమో ఇంట్లో నాన్న ఏమన్నా అరుస్తాడేమో నేనేమన్నా తప్పు మాట్లాడానేమో ఇలాంటివి మనం ఇవ్వకూడదు పిల్లలకి ధైర్యంగా వాళ్ళు అనుకున్నవి అనుకున్నట్టుగా పిల్లలు చెప్పగలిగినప్పుడు ఆ స్వతంత్ర పూరిత వాతావరణాన్ని మనం పిల్లలకి ఇచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట ఏవి పిల్లలు సమస్య పరిష్కారాన్ని దిశగా ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు ఎక్కువ ఇమాజిన్ చేసుకొని రకరకాలుగా పిల్లలు నేర్చుకోవటం మొదలు పెడతారు తర్వాత కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేయటం మొదలు పెడతారు మనం ఏదైనా బొమ్మిస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ముందు దాని పార్ట్స్ అన్ని ఓడదీస్తారనమాట మనం మామూలుగా చూస్తాం మనం ఫస్ట్ అనేది ఏంటంటే తిడతాం పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉంది ఇది ఎందుకు ఇలా పోతుంది దీని చక్రాలు తీసేస్తే ఇది నడుస్తుందా లేదా మూడు చక్రాల మీద నడుస్తుందా రెండు చక్రాల మీద నడుస్తుందా ఇలా రకరకాలుగా పిల్లలు ఆలోచిస్తుంటారు మనం ఇచ్చే బొమ్మలతో వాళ్ళు ఆడుకోవటం బట్టి సో ఇలాంటి వాతావరణాన్నే మనం తల్లిదండ్రులుగా టీచర్గా పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది తల్లిదండ్రుల బాధ్యాయుతమైన పెంపకము సంరక్షణ పిల్లలకు పరిసరాల మీద నమ్మకాన్ని కలిగజే కలిగించడంలో ఎంతైనా తోడ్పడుతుంది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము మనం ఏమంటాము మా పిల్లోడు ఇంకా చిన్నోడండి వాడికి ఏం రాదండి వాడికి ఇంకా అన్ని తినిపించాలండి అన్ని అమ్మే తనే స్వయంగా చేస్తూ ఉంటుంది మనం చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న చిన్న పనులు అనమాట వాళ్ళకి సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటాం సో చిన్న చిన్న పనులు అప్పగించడం ద్వారా వాళ్ళలో ఈ బాధ్యతగా పని చేయటం అన్నది వాళ్ళల్లో చిన్నప్పటి నుంచే మనం ఈ అలవాటుని చెప్పించిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట పెద్ద పెద్ద పనులు ఏమి కాదు ఇంట్లో అందరూ భోజనానికి కూర్చున్నప్పుడు చక్కగా ప్లేట్లు పెట్టడము ప్లేట్లకు తగినట్లుగా మంచినీళ్ళ గ్లాసులు పెట్టడము ప్లేట్లు తీసేయటము లేకపోతే మొక్కలకి నీళ్లు పోయటము ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు మనం పిల్లలకి ఇస్తే చక్కగా చేస్తారు వాళ్ళు ఇట్స్ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట అంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఒక బాధ్యతని పిల్లలకి అప్పగిస్తున్నాం ఇది రేపొద్దున వాళ్ళు పెద్దైనా కూడా ఈ బాధ్యతని తీసుకొని పని చేయటం నేర్చుకోవటం అన్నది ఎంతైనా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇక్కడ మనకి వాస్తవం నిజం ఏం చెప్తోంది రీసెర్చ్ ఎవిడెన్స్ ఏం చెప్తోంది ఏ పిల్లలైతే సంరక్షకుల నుండి లేదా తల్లిదండ్రుల నుండి ఎల్లప్పుడూ అన్ని విధాలుగా ప్రేమ ఆప్యాయతలను పొందుతూ భద్రత బంధాన్ని కలిగి ఉంటారు అటువంటి పిల్లలకి తమ శక్తి సామర్థ్యాలు పూర్తిగా చేరుకోగలుగుతారనమాట అది మీరు గమనించాల్సిన విషయం చూసారా పిల్లలు ఇందాకే చెప్పాను భయం లేకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు చేసుకోగలుగుతారు ఇది చేస్తే తప్పు ఇది మాట్లాడితే తప్పు అన్న న్యూనతాభావంతో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు వాళ్ళ పూర్తి శక్తి సామర్థ్యాలను మనం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవం సో ఎప్పుడైతే పూర్తిగా ప్రేమ ఆప్యాయత పొందుతారో అటువంటి వాతావరణంలో పిల్లలు పెరుగుతారో వాళ్ళల్లో వయసుకు తగిన శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా వాళ్ళు చేరుకోగలుగుతారు అని మనకి పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మూడు సంవత్సరాల వయస్సు లోపే పిల్లల మెదడులో నాడీ కణాల కలయికలు అత్యధికంగా ఏర్పడతాయి అందుకే బాల్యంలో కలిగించే అనుభవాలు కీలకమైనవి చూసారా సో కాబట్టి వీలైనంత వరకు మనము పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ అన్న వాతావరణంలో పిల్లల్ని పెంచకూడదు పక్క వాళ్లతో పోలుస్తూ వీళ్ళని హేళన చేయకూడదు ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణాన్ని పిల్లల్ని పిల్లలకు మనము అందజేయాల్సి ఉంటుంది ఇంట్లో గాని సెంటర్లో గాని ఇది ఇవ్వాల్సింది ఈ నాడీ కలయ కలయికలు ఎందుకు ఈ న్యూరాన్ కనెక్షన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఈ న్యూరాన్ కనెక్షన్స్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే బిడ్డ అంత ఎక్కువగా నేర్చుకుంటున్నాడు అనమాట ఏదైతే ఒక చిన్న విషయం నేర్చుకున్నాడో సపోజ్ ఇవాళ ఒక కథ విన్నాడు ఆ కథలు కాకికి దాహం వేసింది తర్వాత అది ఒక కుండ దగ్గరకు వెళ్ళింది నీళ్లు ఉందా లేదా చూసింది ఇలాంటి కథ ఉంది సో ఈ కథలో కొత్త పదాలు విన్నాడు బిడ్డ సో ఆ వినడం కొత్త పదాన్ని విన్నాడు కదా దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటాడు అక్కడ ఒక కనెక్షన్ అన్నది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ కాకి నల్లగా ఉంది ఓ నల్ల రంగు గురించి తెలుసుకున్నాడు అక్కడ కనెక్షన్స్ ఏర్పడుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనము ఎంత 
ఇంటరాక్షన్స్ పిల్లలతో జరుపుతాము ఎన్ని కొత్త విషయాలు పిల్లలకి నేర్పిస్తాము అవి అన్ని కనెక్షన్స్ ఏర్పడి మెదడులో మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి దాన్ని ఎప్పుడైతే బలోపేతం చేస్తామో అది స్థిరంగా ఉండిపోయి ఇంకా జీవితాంతం అన్నది నేర్చుకోవటం అన్నది జరుగుతుంది అనమాట ఒక గట్టి పునాది అన్నది ఏర్పడుతుంది ఈ రోజు కార్యక్రమాలు ఇక ఇక్కడితో ముగిస్తాము మళ్ళీ సోమవారం కలుసుకుందాం నమస్తే